So we hi mga kapos, Josh once again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I have my here because as you know, it's New Year's Eve. And I want to make sure that I get to prepare her because for sure, my stress to mama ya, um, pang nagputo ka na. So I'm gonna get her groomed, alright? And uh, sama ko kayo guys, some support for her kasi uh, unfortunately, I will be going to Taguig to celebrate the New Year with my my sisters at saka ng ko. And I cannot bring Zoe there because maraming putukan doon and I don't want to get her, I don't want to get her so much stress. And, and, hindi siya masyadong sanay sa makain sa kotse. Eh. Masanay siya doon sa likod. Actually, ayan o, oh, makulit talaga to eh. So, pag ibigitawan ko siya, pupunta sa likod. Ayan, ayan o, oh, so ganyan siya. Ewan ko kung paano makakapag-drive niyan. But anyway, malapit lang naman dito yung grooming niya. Um, so, Zoe! Zoe! Ano mo, kinakagat pa niya. Kakalo. Sit ka lang. Sige guys, ako talaga may haan. See you. Bye-bye. Sit lang, sit. Ayan po siya. Hindi po siya mapakali. Kakalo. Yabang, oh. Kala mo marunong. And so, hindi kanina sarado, nag-hack day daw yung uh, yung groomer doon sa kapila, sa uli. So, unfortunately, we kailangan namin maghanap ng panibagong um, grooming center at napadpad kami dito sa area na sa may tapat ng Santa Lucia sa Q Plaza. Nag-google ako sa phone ko, buti na lang may google. Salamat sa google at may nahanap kaming bukas. At nasarap siya ng mall. So, tara na. Kasi kulit-kulit na nito ni Zoe. Bigo, bigo po siyang magpagroom ngayon dahil wala na pong tao. Sarado po ang mga grooming centers. Ito na naman po yung grooming center. Pangatlong grooming center na namin at hindi kami makahanap ng pwede. Pero last choice ko na lang yung sa TNT Citas. Ewan ko lang kung aabot kami kasi tumawag ako hanggang 7. Kaya lang, hindi rin sure kasi baka mamaya by 7 o'clock nagsasara na rin yung ibang shop. So, malamang sa malamang sa ados ka na magpapag. Okay. So, nakakatatlong grooming center na kami guys at wala kaming mahanap. Very wrong talaga. Room during 31st. Kanina ba nga yung dito? to? <laughs> like, uh, nakakaloka. Uh, but anyway, hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Actually, there's one to sa TNT Citas na pinuntahan na, na tinawagan ko. And bukas daw sila, probably around 7. So ngayon, papunta na kami sa ratay ko, sa Kamuning. So, from Pasig going to Kamuning. So, ang gagawin ko na lang is baka may madaanan akong grooming center around the area. Iwanan ko na lang si Zoe doon. And then, pag ready na yung tatay ko, susunduin ko na. Tapos magdadrop na lang ako. Magdadrop ko na lang si Zoe sa Pasig. And uh, para at least diretso na kami sa tagi. Bakit ba kailangan ko siyang ipag-room? Actually, hindi ko naman talaga dapat ipapag-room si Zoe ngayon, but kailangan kasi, napapanood ko kasi sa YouTube or sa Facebook yung um, support na inilalagay, parang bandage na nilalagay sa katawan ng aso. Ang gagawin ko kasi ngayong New Year, every New Year kasi we get to celebrate in Taguig. And unfortunately, I cannot bring Zoe there kasi mas mas stress siya doon dahil talagang kung putukan ng putukan mag halimaw ang putukan sa tagi. At mas better na lang na nandun siya sa bahay mag-isa. So ang gagawin ko, there were several suggestions na binanggit sa akin ng mga vets. So number one niya is yung i-wrap mo siya using that um, using that uh, parang yung usually bandage na ginagamit pag may pilay ka. 
So I think that's enough. You just have to make sure na hindi ganun kasikip yung pagkaka-wrap mo sa kanya. So according to the vet, it gives them a sensation or a feeling that somebody is hugging them because it may give them so much stress because nakakatakot naman kasi talaga yung mga puto. Kung tayo ng tao eh, natatakot sa mga putok-putok na ganyan, what more sa kanilang mga aso, no? And secondly, another react to it uh, better, but there are other dogs na wala, wa effect. Alright, so I'm leaning towards the second one, which is to leave Zoe with the music. So, meron naman akong speaker sa bahay, and then I would leave my iPad na lang. According to my vet, hindi siya, uh, it could lessen the stress as long as there's some music. Another thing pala na sinadjust niya is, it's important guys that before yung actual na putukan, um, you engage your dog to a tiring activity. And right now, kung marinig ni si Zoe, grabe yung... Ayan. So, grabe yung hingal niya. And that's, I, I really intend to do that para mapagod siya. So, by that time na magpuputukan later on, makakatulog na siya or mapapagod siya. So, aside from that, uh, nilakad ko siya ng nilakad, pinatakbo ko siya ng pinatakbo, um sinakay ko siya sa kotse kasi si Zoe hindi siya sanay sa travel hindi, siya, hindi ko siya madalas tinatravel at every time na tinatravel ko siya magulo siya sa sasakyan okay so napapagod siya sa gan hingal na hingal siya Zoe feeling mo marunong siya ganyan and aside from that napapagurin mo yung aso mo it's a good thing it's a better exercise for them um, it's also important according to the vet that they are well fed what do, I, what do they mean when they say they are well fed? It's important guys that before nyo silang iwanan um, hindi naman sila sobrang busog hindi naman sila sobrang gutog yung tama lang uh, and that's gonna be the reason why mamaya bago ko siya iwanan napakainin ka na siya at least hindi siya magugutom at feeling ko lang pag busog siya makakatulog siya agad and guys, siya sa loob ng enclosed na room. Fortunately, yung kwarto ko sa bahay, dun sa labas, kung saan siya nando doon, I was there yesterday at may mga nagpapapotok na sa labas. Putukan at malakas talaga siya. Um, I'm worried na baka ma-stress siya doon. So what I'm going to do is, instead na dun siya sa may sala, papasok ko siya sa kwarto. Yung cage niya doon, ilalagay ko siya sa loob ng kwarto. Kasi pag ako natutulog dun sa kwarto, pag may mga nagbibidi okay or may mga nagkiingay na mga nagpapapotok, hindi na siya masyadong naririnig. So I think magiging peaceful naman siya doon mamaya. So, those are the suggestions lang na binigay ng dito ng grooming center sa may bandang kamuning area habang susuduin ko yung tate ko um, nakita namin tong grooming area na to El Cheese Pet Shop uh, located lang siya sa kamuning road halos corner siya ng John Jimenez uh, ganun lang din same price lang din 700 actually mas bura siya kasi dun sa pinagtanungan ko nasa 850 na nasa 19 kilos so magpo-fall siya ng large uh, pero dito 700 also important dun sa ating mga fur babies for pet lovers like me. Generations also are pet. While we understand that, you know, uh, personally, I understand the importance naman of the tradition when it comes to as pagpapaputok and all that. But also, I think it's important that we become considerate as well to our pets. Uh, after all, it's, uh, you know, kung tayo nga, ulitin ko lang, kung tayo ng tao, sobrang nang ingayin tayo sa mga putok-putok na ganyan, what more sila, ba? And um, kung if ever man na ibawag, iiwanan natin sila, let's just have, we just have to make sure na uh, maaya sila, alright? And after all, it's, you know, that new year would only come once a year. 
and uh, I have seen several dogs din na nakita ko kahit sa YouTube or sa social media na talagang nagsishake yung aso and I cannot imagine myself na makikita ko yung dog ko na ganun na itsura niya and that's the reason why I researched I would be doing all the precautionary measures that I can uh, so that I could let you know this event pass without harming my my baby so ayun lang um, again guys happy new year not only to your family but also to your fur babies to your dog